Mighty God, we give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. The Karaba Koshana Masaka Yanda Bazaya Newega Kai Sandipano Arehema Asande Kowe Mabako Asande Kotuka Kobana We knew we meet to a man or any monku one of a magician to Kinimere Hema Tasubia Leo Tazama Mio Yetubana and Chichora Huma Mana Sitting Wana Ipuno and Yonga Berezako to Aja to Tien Kufu Bobo Bikuni to Napupenda Lord, I love you. I love you, Jesus. I love you, Son of the Living God. I love you, my God, my Father. I love you. Give glory to the Lord. Give glory, church. Give glory to the Lord. Praise His holy name. Makura Bosha Namazia. Give glory. Give glory to the Lord. Give praise. Give praise to the Lord. Worship the Lord in the beauty of the, His holiness. For He is worthy to be praised. He is worthy to be glorified. Hallelujah. Glorify the name of the Lord in His praise. Sanctify the name of the Lord. Jesus has sanctified your holy name in this praise. And the only holy name we worship you. We adore you, Lord. Tokusi, Tokushukuru. Manawe ni mungu mwema na tena ni mwaminifu Jina na kubana rihimitiwe na ritukuze Kwa kwe ni mwema tena ni mwaminifu Asandi kwa utumishi Ambo wana wa mikuni meada Siku ya leo kwa sababu ya mioyo na maisha yetu kama watoto wako Na kuchukuru kwa mtumishu wako wa mwema mwada kwa sababu ya risa hili Mungu wa majishu kutia yetu makunie ni sani maro wa mtakativu Tuko na jana, tuko na kiu, na tuko na shua huku ya kusikia wosikia wako Babu wa mikuni inuwa mbio yetu, inuwa maisha yetu, inuwa buwana tulete karibu na wewe Ufuku wa masikio yetu ya ndani, tukaweze kusikia kutoka kwa kwa babu wa rehema Tunamuambe ya mtumeshi wako wata mafuta mabichi Mina msikina na kumsumbuka na mkuta wa kamu ya Yesu Christ na moto wa rota katifu And compass your servant Lord with your goodness and your mercy Lord In the mighty name of Jesus Thank you for this hour Thank you for this hour Asali kwa ni sahili Mungu wa majishi na kututia tumaini Mungu wa mio ya na matio yetu tukabate kuona Hata uweze kano wa maku ambao buwana unatutendea Jina lako lihimitiwe na linuriwe Na ni kwa jina la Yesu Aliyepwana mkobozi Nina omba na pia tunashukuru na kuamini Amen Shikanisha mikono yako Patia baana sifa Na heshima na utukufu Tupigia baana makofi Tangiria baana Shangiria wepo wa baana dani yetu Na pangoja nasi karika jina na Yesu As I request our praise and worship team To take their seats in the presence of the Lord Kabiri ya kiti chini Ngependa ugane na pamoja nami Tunapo mkaribisha kwa nyama thabau haya Tumishu wa mungu Na rafiki yetu Kizetu wa mbao tunawathamini sana Wamekua msaada Kalika maisha yetu na huduma yetu Shukuru mungu sana Kwa sababu yao Na watu yo mengine Nineiba wetu wa roko chachi yetu Roko chachi wa inaitua Orkalia, local church assembly Ambao siku ya Kuna senior pastor wao The local church Leader Nae si mingine ni reverend Samuel Karancha Na reverend Sara Tunganishe mkono yetu tuwakaribishe Kwenye madabahu Karika jina na Yesu Christo wa Nazareti Endelea kuwapigia makofi Appreciate the servants of God Leo kwa mekunja na mkate wako na wangu Tushangilia mkate Thank you Thank you Welcome sir Thank you, thank you, thank you Welcome and God bless you Amen You can fire up Thank you so much Tumushangilia sini ya pastor Reverend Peter Kahure Kamoja na Reverend Florence Tumushangilia beleza bwana Kafadhali makofi ya biongozu wenu Thank you Lord We may Tuweze kutukua vika TV yetu Bele ya uwepo wa buwana Amen Napenda ni wasalimu Asubuhi ya leo Kanisa la buwana kwa jina la buwana isu wa mjambo Tusalimiane vizuri ha mjambo Buwana isu wa sifiwe Buwana sifiwe Tunafuraha kuwa Kanisa hili ambaro tunalipenda sana Ninaongozo wa na watumishi wa mungu Tulie juwana na wao Katika ujana wetu wa huduma na tukawa marafiki na tumeendelea pamoja Na tunapenda sana watakatifu 
ambaye wanakaa chini ya upako huo na kwa hivyo tunajisikia tukiwa nyumbani bwana asifiwe kabla sija uh, endelea nina rafiki yangu wa miaka yote tangu tulipojuana mpaka sasa tumekuwa marafiki ningependa awasalimu pia ni mke wangu uh, wa moyo wangu rafiki wangu awasalimu ili baadaye tuweze kuendelea karibu sana bwana asifiwe ninulie mkono wako unisalimie kwa sababu ninakupenda ah uh, honest hi bwana tukuzwe sana na wewe ambaye umeingia na umeketi katika kiketi hicho wewe ni mtu wa maana sana katika nyumba hii katika siri zake Mungu alikuona wewe na alikujua na akakupenda vile Bwana Yesu ainuliwe pia nami nina furaha asubuhi ya leo maana tangu nilipoingia katika nyumba hii nimefurahia uh, kukaa chini ya mbingu iliyefunguka nimehisi uwepo wa Bwana ukiwa mahali hapa na nalitukuza jina la Bwana Yesu Bwana asifiwe kuja mara tena si kawaida na si mazoea ni kwa sababu kuna kibari kikubwa kutoka kwa Mungu na kwa watumishi hawa wa Mungu ambaye tunapedana na wao Bwana wetu ainuliwe Yes mmetupeleka vizuri waibaji Bwana awaongeze neema ya kutupeleka hiyo revo ingine ya kukaribia Mungu wetu mmetupeleka sawa sawa na tumefurahia tumekuwa katika chini ya mafuta na tumekuwa na upako huo tumeupokea twalishukuru jina la Bwana Bwana asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Ningetaka tuseme na wewe just a stanza inayesema hivi ukiweza kusimama ni vizuri maana tuko katika bere za Mungu wetu so nitakuelekeza tarudia nyuma yangu tutaenda pamoja na ninajua tutabarikiwa sana kisikia kuinua mikono yako uko mbele ya baba yako kisikia kuinua moyo wako bingu imefunguliwa kwa sababu yako say mara mi para say mana mi sauti yako Bwana nisikie Sei
tusaidie tupatie bwana Yesu makofi makofi ya bwana Yesu na tunaweza kuketi uweponi mwa bwana tunaweza kuketi uweponi mwa bwana nini nasema tena ninaribariki sana jina la bwana kwa sababu ya vile ametusaidia tumefika hapa kanisa hili ambalo tunalipenda ra character main branch chini ya uongozi wa viongozi wetu hapa Reverend uh, Peter na Florence nilisema ni marafiki wetu wa ujanani tulipoanza huduma tukiwa wachungaji wa changa pia tulikuwa ni wazazi wa changa watoto wetu walikuwa ni wadogo walikuwa pia ni wazazi wa changa na waitiristi wa changa moto moto walikuja kusaidia huduma yetu sana maeneo ya maima hiyo na kutoka miaka hiyo mpaka leo kwa kusudi lake bwana bado ametufunganisha na urafiki na kuendelea kutuhudumia ingawaje sisi ndio wadeni wakubwa maana wao wametuhudumia sana 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 mara tena tuwapende watumishi hawa nasema tuwapende kwa makofi yeah. tuwapende kwa makofi ninajua mnawapenda hiyo ni upendo wetu na mke wangu tunawapenda ningependa tuingie kwa neno la bwana tunapoingia huduma zote ambazo zimefanyika hapa na ibada zimetubariki sana waibaji wabarikiwe sana kwa sababu ya kiwango cha uibaji tumefurahia tumebarikiwa wanakwaya especially yule mdogo wanakwaya especially yule mdogo ah tumemfurahia tumefurahia tulikuwa tunaangalia sana vile anafuatana na tulifurahia sana vija uh, wa wana Sunday school teenagers junior youths wamepelekwa vizuri walimu wao barikiwe kila kitu ambacho kimefanyika hapa kimekuwa baraka kwetu sana tunalisifu jina la Bwana amen maandiko katika kitabu cha second chronicles mambo ya nyakati wa pili second chronicles mambo ya nyakati wa pili sura ya 20 na kenda tunasoma mistali ya kwanza miwili baadaye tusome sura ya theravini mistali kadhaa pale tumalizie na wagaratia sita mstali wa sita first things first tunasoma second chronicles chapter 29 nasoma mistali ya kwanza mitano na ninasoma ninatumia lugha ya Kiswahili Hezekaya alikuwa na umri wa miaka ishirini na mitano alipoanza kutawala akatawala katika Jerusalem miaka ishirini na kenda na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zakaria mstari wa pili wasema hivi akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana sawa sawa na yote aliyoyafanya Daudi babaye yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake katika mwezi wa kwanza aliifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengeneza akawaingiza makuhani na warawi akawakusanya uwandani upande wa mashariki akawaambia nisikieni enyi walawi jitakaseni nafsi zenu sasa mkaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu mkautoe uchafu katika patakatifu tusome sura ya 31 na moja na tutaanza mstari wa pili mpaka wa kumi. chapter 31 of second chronicles from verse 2 tuendelee mpaka mstari wa kumi. tusome Hezekaya akaziweka zamu za makuhani na warabi kwa zamu zao kila mtu kwa kadiri ya huduma yake makuhani na warabi pia kwa sadaka za kuteketezwa na kwa sadaka za amani kumtumikia na kushukuru na kusifu marangoni mwa matuo ya Bwana tena akaweka sehemu za sehemu ya mfalme ya mali zake kwa sadaka za kuteketezwa yani sadaka za kuteketezwa asubuhi na jioni na sadaka 
za kuteketezwa za sabato na za mwezi mpya na za siku kuu kama ilivyoandikwa katika torati ya Bwana tena akawaamuru watu waliokaa Jerusalem watoe sehemu ya makuhani na walawi ili hao wajibidiishe katika torati ya Bwana verse 6 mara ilipotangaa amli wana wa Israeli wakatoa kwa wingi malibuko ya nafaka na divai na mafuta na asali na mazao yote ya mashamba na zaka za vitu vyote wakazileta nyingi nao wana wa Israeli na Yuda waliokaa michini mwa Yuda wakaleta pia zaka za ngombe na kondoo na zaka za vitu vilivyo vilivyo wekwa wakfu alivyowekewa Bwana Mungu wao wakaviweka chungu chungu stali wa saba katika mwezi wa tatu wakaanza kuweka misingi ya hizo chungu wakamaliza katika mwezi wa saba stali wa nane sekia alipokuja hata alipokuja Hezekia na wakuu na kuziona zile chungu wakamhimidi Bwana na watu wake Israeli ndipo Hezekia akaulizana na makuhani na warawi katika habari za hizo chungu Azaria kuhani mkuu wa nyumba ya Sadoki akamjibu akasema tangu watu walipoanza kuleta matoleo nyumbani kwa Bwana tumekula na kushiba na kusaza tele kwa kuwa Bwana amewabariki watu wake na kuli na Kristo Selia ndio akiba hii kubwa na Kristo Selia ndio akiba hii kubwa naomba twende agano jipya sasa kitabu kinaitwa Wagalatia tusome sura ya sita nisome mstari wa sita na saba baadaye nilete neno kama vile Bwana ameritia ndani ya moyo wangu Wagalatia sita mstari wa sita inasoma hivi Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote Msindaganyike Mungu halihakiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu bicho atakachovuna. Tulibariki neno la Bwana. Tusema ni asanti Bwana Mungu wa majeshi kwa sababu neno lako nimelisoma mbele ya watu wako. Ninaomba sasa uachilie roho wa ufunuo na maarifa ya kukujua wewe ya kumjua Kristo na kujua mapenzi yako kwa sababu ya wakati. Katika jina la Yesu ninaomba Nisaidie tuseme amen. amen. Kuna jambo moja ambalo nitaenda nalo nyumbani. Nafikiri nitabeba mengi lakini lile nitaenda nalo nafikiri litakaa kwa moyo wangu. Nira wapendwa hawa walio peana mioyo yao kwa Kristo. Ambao wamesimama mbele za kanisa na lile ambalo limeubeba moyo wangu kabisa ni jambo ambalo kanisa hili mmelitenda leo kwa sababu ya wapendwa waliosimama hapa mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Nasema Bwana asifiwe sana. Wewe uliyefika kwa ibada hii na tukio hili likatokea ukiwa kwa jia yote ile ukapatisipate kwa jia hiyo na kuambia kuna kitu ambacho kimeingia katika akiba yako siku ya leo. Sio hasara kujikuta ndani ya nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Kuna wakati Mungu ataamua kutubariki hata bila sisi kukusudia kubarikiwa. Amen. Atafungua mlango tu, ataleta nafasi, an opportunity. Na ujue wanasema ya kwamba wakati mwingi opportunity zinakuja na zinapita kwa sababu huwa hazijaandikwa ni opportunity. Kwa hivyo ni lazima urespond kwa haraka kila wakati Mungu atakapofungua nafasi fulani hata nami nimefurahi sikuitarajia hiyo ni special 
na ninamshukuru Mungu sana. Siku ya leo na ujumbe ambaye nimehubiri makanisa ya Olkaria kama vile Bwana ameendelea kutia ndani ya moyo wangu na kwa sababu ni ujumbe wa kufuruliza nitakuwa tu na sehemu fulani ambayo nitaweza kutoa siku ya leo na kichwa cha ujumbe huo kimekuwa ya kwamba eh, nita wacha nikupatie kichwa kwa sababu ya wale wanaandika kinaitwa driving drive drive not a drive drive eh? ni jino moja hapa lina matatizo driving during harsh economic season driving during harsh economic season pengine kwa Kiswahili tunaweza sema hivi kuweza kunawili hata wakati uchumi ni mbaya si hiyo ni rahisi kuweza kufanikiwa hata wakati uchumi hauonyeshi ni wakati wa kufanikiwa ndio ujumbe wangu leo lakini nina kichwa sasa kidogo nimesema umekuwa ni ujumbe wa kufururiza uh, kama vile Mungu ameuchia kwa moyo wangu kwa sababu ya makanisa yale na naamini ya kwamba hata kanisa hili lina uhitaji ujumbe huu na pengine pengine ni kupiga muhuri tu kile ambacho roho mtakatifu amekuwa akifanya mahali hapa bwana asifiwe bwana yesu asifiwe ni kubalie ni sema hivi tunasimama nyakati za mwisho kule mwisho nyakati za mwisho zilitangazwa na mtumishi wa Mungu Petero siku ya Pentecoste alipokuwa anahubiri ujumbe wa Pentecoste baada ya wanafunzi kujazwa na Roho Mtakatifu for the first time na watu wakatoka mjini Jerusalem kukuja kushuhudia ni nini kilikuwa kinaendelea Peter alipanda katika orofa ya nyumba ambayo walikuwa katoka sebuleni akawazungumzia akawaambia hiki mnaona hiki ambacho kinawashangaza ni kile alicho kinena Yoeli kama miaka mia saba hivi akasema na siku za mwisho asema bwana nitamwaga roho wangu juu ya wote wenye mwili pita akasema siku hizo za mwisho ndio hizi roho huyo ndiye huyu ameshuka bwana asifiwe so pita alikuwa anamaanisha siku za mwisho zilianza wakati huo na kwa hivyo sisi tunakaa at the edge of the end time praise the name of the lord over 2000 years from pentecost kanisa linasimama na wakati tunapoendelea katika siku za mwisho kuna mambo ambayo hayana budi yatatokea ya tunapomalizia siku za mwisho moja wapo ya matukio ambayo yako hapa mbele zetu of course ni baada ya kanisa kunye kuliwa ndio mambo haya yatadhihirika lakini yanaendelea katika siri kile kinaitwa the new world order the new world order ni utaratibu ambaye utatumika na mpinga Kristo kuweza kutawara ulimwengu wa sasa mambo haya sasa yameweza kuwekwa foundation yake na kila kitu kiko sawa atakapokuja kuna mambo kadhaa atakayoshughulikia na kwa sababu sio utumbe wangu ni kutaja tu moja wapo ya reforms because leo nitazungumza reforms alizozileta mtumishi wa Mungu Hezekia reforms ambazo zitakuja na huyu mpinga Kristo moja wapo ya mambo yatakayefurahisha dunia ni kwa sababu atakuja na revival ya economy ya ulimwengu revival ya uchumi wa dunia atakuwa na formula vile uchumi wa dunia utakuwa revived hivyo ni kumaanisha kabla haja kabla haja dhihirika uchumi wa dunia utakuwa ukiendelea kudidimia is somebody listening pray the name of the lord hata tutafute dawa gani ama tufanye mambo yapi we are living at the edge of the eight times and prophecy must come to pass bwana asifiwe sana Right now 
Hakuna haja ya kulalamika sana na utumi wa Kenya na na serikali ambayo ilikuwa it was okay. But we are blessed to have a government that recognizes gives recognition to God of heaven as God who is the source of everything. Hiyo ndio sababu sisi taifa la Kenya miongoni mwa mataifa mengi ya dunia we shall be exceptional na Mungu atatupatia kibali na tutapitia kipindi ya bato kutakuwa na baraka za kiuchumi. But I am saying this katika uchumi wa dunia hata Marekani, Urusi, maeneo mengi nataka kusema hivi uchumi au utakuwa ukifanya vizuri Bwana sifiwe ili kazi ya mpinga Kristo akifika watu wajue unajua they will mistake him as you know kama yule mtu ambaye amekuja kuleta uponyaji na Israeli watakuwa akifikiria Mesaya amefika Bwana Yesu asifiwe baadhi ya mambo mengine itakuwa ni nimesema uchumi uh, food security health world religion na mambo kama hayo ndio mambo ambayo atatuleta leo mimi na leo nazungumza juu ya uchumi salimia jirani mwambie uchumi uchumi eh hey, uchumi naona wanakuwa ya wamekuwa maridadi sana na manguo mazuri kwa sababu ya uchumi yes and everybody here wana, watu wanakaa vizuri magali kiingia hapa utajua uchumi wa kanisa hili linakaa namna gani bwana asifiwe sana bwana yesu asifiwe uchumi unatusaidia kupeleka watoto shule zile tunapenda kupeleka na kuishi mahali ambapo tunapenda kuishi na kukula chakula ambacho tunaweza tuna, tunaweza tunakula vile tunakula kwa sababu ya kuwezeshwa na hali ya uchumi tuna matamanio to go the next level all of us bwana asifiwe sana i carry good news nasema ninabeba ujumbe ulio mzuri bwana yesu asifiwe na ujumbe ambaye si mgeni nikupiga tu muhuri neno ambalo madhabahu haya yamekuwa yakihubiri ya kwamba tunamalizia uchumi wa ufalme unashughulikiwa na bingu can i say it again as we get at the very end and before the rapture of the church kabla ya kufika mwisho na parapanda ilie hatuendi nyumbani kwa hali ya umasikini kanisa halimalizi kwa hali ya ufukara na umasikini la hasha nasema la hasha uchumi wa dunia ukididimia uchumi wa ufalme utakuwa ukipanda uliza mama wa serepta wakati yule wa waelia mtu wa Mungu taifa la Israeli likuweza kumuasi Mungu na mapigo ya kaja kukawa kipindi kirefu sana cha kiangazi kukawa hakuna chakula mtu mmoja wa Mungu alifichwa katika kijito kinaitwa Kerithi aitwa Elia akakaa pale na uchumi ukaharibika lakini nyama yake na mkate wake haukukosa kila siku pray the name of the lord baadaye akaniondoka sasa maana kijiti kimekauka tembea enda kwa mji mdogo usio na jina an insignificant village mji mdogo hauna jina huitwa serepta nobody would bother who serepta is or where it is in the map kwa sababu dunia in taifa la Israeli lote kulikuwa na kiangazi kikubwa sana mfalme ametumana vijiji vyote na miji yote atafutwe mtu anaitwa Elia Hello kijiji ambacho hakutafutwa ni Serepta so God tells this man of God now go to Serepta there is a lady there kuna mama ambaye nimemtayarisha mjane ataendelea kukurisha majira magumu kanisa litalishwa kutoka binguni Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna haja, hakuna haja ya kuogopa. Hakuna haja ya ya kuwa na wasiwasi. Wacha tuwe tukikuja kanisani na pesa mifuko yote. Bwana Yesu asifiwe. Uchumi wetu unashughulikiwa.
Maandiko inasema hivi kitabu cha Genesis chapter 26. Pengine tunaenda pale haraka nikulete kwa ujumbe wa siku ya leo katika jina la Yesu. Genesis chapter 26. Mwanzo 26. Maandiko inasema hivi mistari ya kwanza ni tatu baadaye mistari mingine mitatu alafu niendelee. Maandiko inasema hivi ikawa njaa katika nchi ikawa njaa katika nchi hiyo bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim Isaac akamwelekea Abimelech mfalme wa Wafilisti huko Gerar Bwana akamtokea kusema usishuke kwenda Misri kaa katika nchi nitakayokuambia kaa ugenini katika nchi hiyo nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizo zote nami nitakufanya nitafanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahim baba yako mstari wa 12 mstari wa 12 nasema hivi verse 12 Isaac akapanda begu katika nchi ile akapata mwaka ule vipimo mia kwa kimoja Bwana akambariki Jatin na mtu huyu akawa mkuu akazidi kustawi hata kuwa mkoo sana nisaidie kusema kustawi mwambie jirani mimi nitazidi kustawi please talk to your neighbor please talk to your neighbor talk to your neighbor please msalimie tu mwambie jirani vile unavyoniona leo niangalie sana kwa sababu ninazidi kustawi kesho hawatanijua <laughs> bwana asifiwe sana Watu wa kanisa mkitoka muangalie gari ya baro limeandikwa KB igari igari yenye kuru inaandikwaje igari iko libo na mlango KC KCJ mliangalie vizuri kwa sababu tunazidi kustawi walio zoea KCJ tunawatangazia baada ya tarehe nne tunaenda another level Bwana Yesu asifiwe KCJ kienda singine zitaanza kukuja hapa tutaendelea kubadilisha katika jina la Yesu but of course kustawi ni something relative ndugu yetu alituambia alifungiwa nyumba siku ya leo anaenda akiwa a rich man nyumba yake haijafungwa na kwake kuna ugali kwake kuna unga maana kustawi kumekuja kustawi kunaanza mahali ulipo kama ni mtoto unapeleka nasali na ulikuwa hautajua utapeleka namna gani kustawi kuna kutembelea unatembelewa kama watoto wako wako high school hali ni ngumu na kuambia you and i we are not going to struggle heaven inashughulikia maneno hayo wale wana watoto wawili watatu college don't you give up hallelujah All you need is to get the formula right. Bwana asifiwe. Can I give it? Naongeza na ile tu ambayo tunaijua. Nilisema nikupiga neno mhuri. Mambo matatu ambayo ni cardinal rule. Cardinal rule. Ili tutembee na uchumi huu wa kifalme. Mambo yatendeke kwa njia ya kifalme. Three cardinal rules. Number one. Sisi wa kifalme tuna mfalme wetu ambaye anaitwa Mungu. Nasema tuna mfalme anaitwa Mungu. Wale ambao mfalme wetu anaitwa Mungu ili tutembee katika uchumi wa kifalme tuendelee kufanikiwa we must make our god the source. We have to recognize God as our core as our core source Mungu kama kiini cha kila kitu tunachokihitaji Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe Elia huyu Mungu anamwambia aende kijito cha kerithi 
Na mahali pale analetewa kuna maji anakunywa. Anaburudika. Nani huyu alimletea nyama? Ni ni, ni Ahab ama ni ni Jezebel? Si, ni kunguru. Kunguru is a very hungry bird. Ni ndege ambaye ni mrafi sana anapenda nyama. Anamletea nyama. Sijui nyama ndio ilikuja jioni ama ni mkate dono. I don't know the formula. Maandiko yanasema nyama na na mkate. Lakini kijito kilikauka. Nasema kijito kilikauka. Kama angefanya makosa mtumishi huyu kuabudu kijito. Unajua Mungu ametupatia mahali tunayenenda kila siku. Mahali paliski. Mahali tunatoa riziki zetu. Iwapo kuna makosa yatafanyika badala ya kumpatia Mungu ibada, macho yangu yaangalie riziki. Kuna uwezekano ya kijito kukauka. Lakini kama kijito kikatakauka kwa sababu ya mpango wa Mungu, usijali Mungu ana kila kitu. He is the source of everything. In the book of Psalms 24 verse 1 Maandiko inasema ya kwamba dunia inchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Inchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na watu wakao ndani yake. Inchi na vyote ni mali ya Bwana. Dunia na watu akitaka kutumia watu ili ya kubariki atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. That demonstration is live in this church. Tumeiona leo na haitakoma hapo. Mzee anapata kazi, watoto wanasoma na mambo mengine mazuri kwa sababu God is the source. Ndiye mwenye watu hawa wote na vitu ambavyo wako nazo na zile ambazo zina wengine na kila kitu kilicho mahali popote samaki baharini, ndege waangani na chochote kile they belong to God. So, we must make God the source. Number two, We must keep sowing our seeds. Keep sowing our seeds. Ni lazima tuendelee kupanda mbegu zetu. Alikusudia vizuri Mungu maana neno hili la kupanda limejaa kwa Biblia. Lakini watu wa Rafi watumishi wa Rafi walitumia elimu ya kupanda vibaya mpaka mioyo ya watakatifu ikafungwa. Akisikia mtu anataka kusema kupanda mbegu, nasema ni kanyari mwingine huyo ama ni nani? Bwana asifiwe. In the book of Genesis chapter 22 <coughs> chapter 8 sorry verse 22 baada ya mtu wa Mungu Nuhu ama Noa kuweza kutua from uh, ile merikebu kubwa safina baada ya mvua kubwa na garika safina ilipoguza dunia kukakauka Nuhu alipokanyaga dunia mara ya pili jambo lile la kwanza alifanya ni kuchukua wanyama walio sijui wanaitwa walio watakatifu sijui i don't know how to wale wanyama ambao walifaa kutoa dhabihu akatoa wawili wawili na sina nafasi kwa sababu sio somo rangu leo akaweza kumtolea Mungu uh, akatengeneza madhabahu akamtolea Mungu sadaka <coughs> na wakati Sadaka ile ilimfikia Mungu juu mbinguni maandiko yanasema ilimdhidhisha Mungu na alifurahi akafanya mambo kadhaa wakala akayasema akayaweka kama ni utaratibu na moja wapo ya mambo hayo akasema hivi as wrong as the earth endures kama vile dunia hii itaendelea kubaki ikiwa kabla dunia hii haitaondo haitaondolewa bana at some point itaondolewa but as long as dunia itabaki kuna jambo ambalo ni la milele kanuni ya milele kasema kupanda na kuvuna 
bila shaka kutadumu milele na milele kanuni ya kupanda na kuvuna haikuwekwa na wachungaji kama kuna wale walifanya yale walifanya kwa tamaa zao ni shauri yao lakini ni kanuni ya milele ya kiungu bwana sifiwe pingu hii huwa inatarajiwa na i mean dunia hii inatarajiwa sana na bingu ipeleke kitu binguni ili bingu iatirie na ndio unaona tunaelezwa ili mvua inyeshe lazima jambo la kwanza lifanyike maji yaliyo chini ya pande juu ya kipande juu yaweze kushikamana yatengeneze mawingu yaachilie mvua the heaven is not ready to release anything until the earth send something up there Bwana sifiwe. Kupanda begu ijapo tunajua kupanda ni kuweka kwa mchanga ni kutupa. Bwana sifiwe sana. Tunapotupa mbegu zetu bingu inasema I have received. Now you qualify multiplication. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. So mambo haya mawili jambo la tatu Mesema lazima tufanye Mungu awe chanzo cha utajiri chanzo utakupokea kila siku chanzo tunapoamka asubuhi kabla ya kwenda kwa kazi zetu Mungu anything that you want to do God amekupatia chochote amekupatia know that God is the owner make God the owner of everything that you have because it belongs to him you are only but a partner amekufanya muangalizi ametaka kushirikiana na wewe ili azidi kukubariki bwana sifiwe jambo la tatu we must expect a harvest from god every time we give kama vile nimeona nimetokea kwa haraka kwa upendo mkafanya jambo hapa kwa haraka nilisisimuka sana i was really excited niko nauliza jambo hili si si si, si ringetendeka kwetu nione watu wetu wakifanya hivi Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana thank God the man of God alikuja pia alituletea neno. And by the way, man of God. Baada ya hilo neno lilianza kufanya kazi. Kwa sababu masiku kadhaa baadaye a certain couple came to visit us. For supper, wakachelewa kidogo. Walipokuwa wanatoka kwa gari walibeba gunia, tukajua tumeletewa boga na viazi na vitu zingine kwa gunia baada yao kuondoka kuangalia gunia ni shopping ya supermarket. Sijui ni ya miezi mingapi, I don't know for how many months shopping ya kubebwa na gunia, si unaona? Hello. Bwana Yesu asifiwe. I'm saying that word is working. Bwana Yesu asifiwe. People want, people know how to get blessed. Watu wamejua namna ya kuba kubarikiwa. Jina la Bwana lisifiwe sema jina la Bwana lisifiwe. So tunapofanya yote tusiachie Mungu tutarajie kutoka kwake afanye muujiza. Every time. Every time unakuja kwa madhabahu ukiondoka unamshukuru Mungu kwa sababu ya muujiza wako. Bwana asifiwe. I want us to come now to our message. Kitu cha leo na kiita sowing into the ministry of the servants of God kuweza kupanda begu zetu ama mali zetu niseme ni kupanda mali zetu katika huduma za watumishi wa Bwana najua jambo hili si geni nimesema nakuja tu na neno la la kufanya nini la kupiga muhuli na tunapofanya hivyo Nimesikia matangazo ya tarehe nne hata mimi nitakuwa hapa. Kwa sababu nataka kupatiki blessing KBY after KC J yodoke KBY na ifuata tunaondoa kwa haraka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo lazima nikuje kusidikisha KG, KBY iende. Ili na I mean uh, KC J iende na mimi nifuate hapo nyuma. Bwana asifiwe. Tumesoma tulisoma kitabu cha Second Chronicles kumhusu mtumishi wa Mungu anaitwa mfalme Hezekia. <coughs> D 
ndiye tutaangalia mambo machache kumhusu about somo letu kuhusu somo letu la kuweza kuwapandia watumishi wa Mungu wanaye tuhudumia mali zetu katika huduma zao tunaangalia kitabu cha uh, hiki kiko katika Old Testament na tunamwangalia mfalme ambaye tunamjua Hezekia Juhu kama kuna watoto wengi wanaitwa Hezekia hatukujaliwa mtoto wa kiume nafikiri ninge age qualify kuitwa jina hili Nimeangalia watu wengi wa Biblia na huyu ni mmoja wa watu ambaye sifa zake ni kubwa sana. Hadithi yake inasoma hivi. Baada ya baba yake anaitwa Ahaz kufariki, Hezekia akiwa na umri wa miaka mitano akawa mfalme. Na maandiko yanasema alitenda mambo yote sawa sawa na alivyotenda Daudi mtu wa Mungu ama mfalme Daudi katika Biblia Daudi anawekwa as the standard David King David is is the standard kigezo kigezo cha vile mambo yanavyofaa kufanywa yeye alikuwa ni mfalme ambaye ana make standard ya wafalme wote no wonder Biblia inasema uh, David alipewa ahadi ya kwamba ufalme wake hautakuwa na mwisho maana atakayekuja kuwa mfalme wa mileleni atatoka kutoka medhirimo ya David <laughs> Bwana Yesu asifiwe That was the promise no wonder Yesu alipofika kuna ufunuo walipata wengine na walipokuwa wanahitaji wawasaidie walikuwa wanamlilia wanasema son of David son of David is the standard maandiko yanasema hivi Hezekia akafika kiwango cha Daudi hivyo ni kumaanisha he was the very best he was the 14th generational king of Judah Hezekia kutoka David alikuwa wa 14 14 is a very significant number kwa sababu ni jumla ya saba saba na saba ina in, saba inamaanisha kuwa perfect kuwa totally good ni utimilifu wa mambo ya kiungu kwa hivyo tunaona Hezekia sio accident anaingilia hapo kuna mambo matatu yalifanya ambayo yanamletea sifa hizi labda manne background yake kidogo ni hivi baba yake aliongoza juda vibaya kuliko wafalme wengine karibu wote alifanya israeli waabudu sanamu nimesema ni baba ya tunazungumza juu ya hezekia si ni hivyo hamjambo alifanya israeli wainamie na kuabudu sanamu he introduced idolatry Badaye yeye mwenyewe alitoa watoto wake. Nadhani Hezekia aliponea chupu chupu. Wakatolewa sadaka kwa miungu inaitwa human sacrifice. Kama mfalme anatoa mtoto, ujue sasa that was the order of the day. Taifa la Israeli likapatwa na Juda, Israeli ambayo inaitwa Juda. Likapatwa na mapigo makubwa. Maandiko inasema maadui, majirani wote walikuja wakainukia taifa hili na kila kila adui aliyekuja alimanage kupiga Juda vibaya sana. Hivyo walichukuliwa watu wa vita, watu wa dali, fedha na dhahabu zikachukuliwa, kila kitu kikachukuliwa. Mfalme Ahaz, baba yake Hezekia akawa na hasira ya kiungu, I mean hasira kwa Mungu akamkasirikia Mungu unajua what he did alienda akaingia kwa hekaru akatoa viombo vyote vya hekaru akaharibu akazikatakata zingine akazitumia vipaya zikanajisika baadaye akafunga hekaru hakuna ibada ambayo ilikuwa inaendelea baadaye akakufa kwa aibu na taifa likawa katika hali ya kimaskini maskini na hali baya sana ya kiutumi watu wakawa ni hohe 
her hair. Ezekiah, sorry, not Ezekiah. Ezekiah alirithi taifa halina kichwa halina mkia. Taifa halina mbele halina nyuma. Taifa la watu masikini haina watu hodari. Maana hodari wote wa vita wamechukuliwa. Wanaume wote ambao wangechukua upanga wametualiwa. Pisa zimepimbwa na mangunia na dhahabu. Nyumba ya Mungu hakuna. Hivyo taifa ambalo hakukuwa na ibada iliyokuwa inaendelea. Maana wakati milango ilifungwa na makuhani walikimbia wakawa wanajitafutia. Mambo haya matatu akayafanya na la nne, matatu na la nne. Alipoingia tu mara moja Hezekia alimkumbuka Suleimani. Second Chronicles chapter 7. Chapter 6 ni ombi refu la mfalme Suleiman baada ya kukamilisha kujenga hekaro. Chapter 7 baada ya kufungua hekaro na kutoa sadaka Mungu alimjibu Suleiman. Akamwambia nimesikia maombi yako. Iwapo watu hawa hata watafanya dhambi. Na kwa sababu ya dhambi wapigwe na maadui zao upanga uwainukie kwa sababu ya makosa yao kama kutatokea magonjwa yasiyo na dawa yanaitwa tauni na mapigo ya kila namna mimi Mungu nimesikia ombi lako iwapo watu wangu waitwao kwa jina langu watajinyenyekesha waombe watafute uso wangu kama vile nimesikia matangazo ya kicha watafute uso wangu waachane na mambo yao maovu mimi Mungu nitawasikia nikiwa mbinguni nitawasamehe nitawaponya na niponya nje yao Bwana sifie Pray the Lord Hezekia alikumbuka hayo <coughs> Maandiko yanasema ni mwaka wake wa kwanza Kila kitu kiko segemnege Hali ni mbaya mbovu Hakuna mtu anaonekana anaweza saidia mwingine Hezekia akalikumbuka neno akaongoza taifa kumlejelea Mungu this, this is the order ambayo Hezekia aliweka number one, akafungua hekaro ili ibada ziendelee ilikuwa imefungwa ni reform za Hezekia he reopened the doors of the temple lakini hekaro haiwezi ibada hazingeweza kuendelea maana kulikuwa na taratibu na wale waliowekwa pale waweze kufanya hivyo walikuwa wamekimbia wanaitwa makuhani kwa hivyo namba 2 akaenda akarejesha makuhani warejee kwa kazi yao he reinstated the ministry of priesthood akawa akawaita tena wakuje waingie katika nafasi zao wapokee the bihu ili Mungu wa, wa Israeli aanze kuabudiwa kwa hivyo makuhani wakaitwa ni wa Oliver wakakuja wakaingia tazamu zao namba tatu akaweka sasa utaratibu wa sadaka so wale watu ambao walikuwa ni masikini sikiliza sasa na hudhiri na niko nearly three quarter ya mahubiri taifa hili ambalo ni masikini Abaro mali zake zimetwaliwa na mataifa mengine. Mfalme wake amekufa akiwa maskini. Amekuja kijana ambaye hana a lot of experience. Ambaye anakuja kumtafuta Mungu na amekuja neno la Mungu mwaka wa kwanza. Hawa watu maskini wakaambiwa ni lazima tumrudie Mungu wetu na tuweze kuanza sasa taratibu za kumwabudu kwa mali zetu wakaitishwa offerings za nyumba ya Mungu. Of course, makuhani walipokuja, the first thing walifanya ni kuitakaza hekaru na vyombo vya hekaru. This is the work that this ministry does. Amen. Watakatifu mnasikia? Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wakiwa hapa, the temple is in order. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu atakubali sadaka na dhabihu zitaendelea na ibada nyum ile bila ma, makuhani ilikuwa haiwezi kuwa functional so wakati walirudi na wamerudishwa na wamerudi wote pia walihitaji jambo moja makuhani
hawangeweza kuendelea katika zamu zao kwa sababu namba moja wakati Musa alipewa usukani wa kuwakomboa Israeli kutoka Misri awapeleke Kanan alipewa na Mungu ramani ya vile ata ya vile ata subdivide the land of Kanan the land of Kanan ilikuwa ni ni nchi aliyewapa kulikuwa na watu wenyeji lakini Mungu alikuwa amewapatia Israeli sura mani ambayo ilikuwa imechorwa ilionyesha makabila moja tu ndio wamegawiwa kabila moja halikugawiwa kabila linaitwa Rawarawi bwana sifiwe halikugawiwa maswali yakaibuka ulini wa Warawi huko wapi bwana akatibu Musa akamwambia Warawi mimi Mungu ndiye ulivi wao mimi ndiye ulivi wa Warawi bwana Yesu asifiwe nimewatenga hawa kwa sababu ya kunihudumia watahudumia matai, makabila mengine wanaponihudumia watasongesha sadaka mbele zangu nitapokea hawa ndio watakuwa katikati ya watu na mimi kwa hivyo hawagawiwi urithi maana Mungu ni urithi wao bwana sifiwe kwa hivyo wakati huduma ilifungwa ya Mungu wa Israeli Warawi walikuwa hawana kitu hawana mahali pa kwenda hawana kwao ndio vile walivyokuwa na shida ni watu hawana mashamba hawana kwao wamesubuka falme Ezekiel amewaita wamerudi katika zamu zao waliporudi walikuwa wakule nini wakunywe nini wafanye nini ndio hawa Mungu ndiye ulivi wao watakula nini naye Mungu alikuwa ameweka utaratibu kwa Waisraeli Bwana sifiwe katika utajiri wa makabira yote kumi na moja sehemu ya sehemu ya kumi ya utajiri wote itakuwa ya Mungu amewapa warami Did you hear what I'm saying? Hello Mungu alijua atawabariki watu wake. Tu so, alitaka kama umebarikiwa na utajiri ambao umebarikiwa sehemu ya kumi ni ya Mungu. Na kwa sababu warawi ni ulithi wa Mungu, yeye amewakubalia sehemu hii ni ya Ukifanya hesabu yako, utaona hawa watu hawakuwa maskini. Hello, kwa sababu the billionaire miongoni mwa watu alikuwa atoe sehemu ya kumi ya ubilionea wake the millionaire the same na wakute hivyo mpaka yule ambaye ni mdogo hana ngombe ana ana dutura pekee atoe sehemu ya kumi hivyo Mungu aliweka a very good balance Bwana sifiwe sana pamoja na hivyo kulikuweko na sadaka zingine ambazo zilikuwa ni za Mungu ambazo aliwaruhusu wachukue watu hawa walioitwa Warawi. Napoendelea kumalizia sehemu hii ambayo nimemalizia nayo nasema ni ya taifa maskini. Taifa la Judea lilikuwa maskini kabisa. Watu wanajihurumia na wanaweza pigwa na maadui any time. Ili chochote walitokuwa nacho kikuje kichukuliwe. Lakini mfalme maandiko tumesoma na wewe inasema mfalme akatangaza amri. Mfalme akatangaza amri. Akasema ili makuhani hawa wa kirawi wabaki katika utumishi wafanye kazi yao ya utumishi ni lazima kile kimebaki watu wamebarikiwa nacho sasa walete katika nyumba ya Mungu ili utaratibu uweze kuwekwa Bwana sifiwe Amri imetolewa This is the people's response Kuna mambo ambayo niliangalia kwa maandiko yale ya jinsi walivyo respond hawa watu wa Mungu. Jabu la kwanza watu wa Israeli wakawa 
obedient. Wakaweza kufanya nini? Kutii. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaweza kufanya nini? Amri ya mfalme. Unajua amri inaweza tolewa na watu wa siti. Amri neno lilipowafikia maandiko ilisema watu waliweza kutii ile amri mara moja wakaanza kutokea as soon as the commandment came the children of Israel brought watu walianza kuleta angalia mtu angewafikiria ni maskini kumbe mali za Mungu ziko wakati wote si zote ni za Mungu si zote mali ni za Mungu Bwana Yesu asifiwe hivyo walianza kuleta jambo la kwanza ambalo tunaangalia taifa maskini ambalo ni halina uwezo wa kijeshi wa kiuchumi na watu ni dhaifu walianza waliweza kutii neno la Bwana first samuel chapter 15 22 samueli wa kwanza 15 22 naweza somea nyumbani samueli wa kwanza 15 22 anamkemea mfalme sauli samueli mtu wa Mungu ambaye alitumwa for an assignment hakufanya kile aliambiwa Samueli anamkemea anamwambia bora sikutini bora kuliko dhabihu na kusikia sauti kuliko kutoa buzi na ngombe na kondoo hawa watu wa Israeli walisikia Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe hawakusikia tu waliweza kutii tunaweza kusikia na kutii hakuko wangekuwa na sababu nyingi za kusema hapana uchumi ni mbaya hapana mali zilichukuliwa lakini walitii number two, they did it without any delay they did what they were required to do without delay they had a sense of urgency there was a sense of agency mioyo yao ilitamani ni kama walikuwa wanauliza si tungeambiwa juzi ama jana hawakukawia bwana asifiwe bwana yesu asifiwe walijua ni katika harakati za revival ya uchumi ninaona kuna harakati ya revival ya uchumi katika ufalme kwa sababu nimesikiliza jumbe na nimetembea tembea na nimeendelea kusikia Mungu anashughulikia ufalme anashughulikia uchumi wa ufalme majira haya. Kanisa hili pia sisi tu katika harakati hizo Mungu ana God is building his own people. Sio kiroho tu pia anatushughulikia kimawazo, anatushughulikia kihisia na pia kiuchumi. Jina la Bwana lisifiwe. Praise the name of the Lord. Tu watu hawa walikuwa wanatamani ingekuwa jana kwa hivyo walifanya na mioyo ya kuta na mioyo ya kutaka ni kama watu waliochelewa watakatifu wakati bwana amefungua mlango kama ule tumefunguliwa tarehe nne tunafaa tuchukue jambo lile kwa haraka bwana sifiwe tumekuwa na miezi kadhaa ya kukubishwa it is said that the raid Obedience is disobedience. So ni mapenzi ya Mungu. Jambo lile tulifanya kama Hezekia. Tulifanya kwa haraka. Number three. Watu hawa wa Hezekia they were not pushed. Tangazo tu limeperekwa. Ni tangazo tu liliperekwa mfalme ameagiza na makuhani nao wanafundisha watu makuhani walikuwa kazi ya makuhani ni kufundisha watu sheria za Mungu na hawawezi kufanya hivyo pia wakiwa hawana namna walihitaji manyumba zao na resources za kuwatosha kama walitumia magari walihitaji magari wafanye huduma labda wakati ule hawakutumia magari I don't know pengine pengine walitumia punda ama farasi wafikishe huduma they needed to do that watu walifanya kwa uwepesi walifanya namba tatu nimesema they gave willingly watu walitoa kwa mioyo ya hiali nakumbuka maneno ya Paul katika kanisa la Korintho Second Corinthians chapter 
chapter 9 verse 7 Paul anakumbusha kanisa kuhusu yale matoleo ambayo walikuwa wametangaziwa kama mwaka mmoja wanaambiwa wakati umefika Bwana Yesu afisifiwe wanaambiwa wakati umefanya nini kwa yale matoleo tulie watangazia wakati umefika na anawaambia wakolindo hata ni nyinyi mlikuwa mnauliza ni lini wakati umefika watakatifu najua miongoni mwetu tulikuwa tunauliza gari ya sini ya pasta wetu itabadilishwa lini na kuja kusema wakati umefika wakati umefika Bwana Yesu asifiwe hawa watu walitua wakati umefika ili waweze kumalikiwa na Mungu nao walifanya kwa hiari hawakusukumwa hawa hawa walitaka kufanya kwa mioyo yao Paul aliwakumbusha wakolindo akawaambia hivi kila mtu afanye kama vile anavyokusudia kwa moyo wake si kwa kushurutishwa wala kwa kurazimishwa kwa sababu Mungu anabariki moyo ambaye unafanya kwa kujitendea Bwana sifiwe tunapo Ruhusu Mungu aingilie uchumi wa kifalme ambaye unaanza kwangu na kwako kila daima Mungu ametoa nafasi ili apokee kutoka kwetu na akipokea atubariki and that is the reason ametupatia watumishi wakati wa Hezekia watumishi walikuwa wamepotea taifa lilikuwa limepotea Lilikuwa ni masikini ya he. Hakuna mtu angesaidia mwingine. Lakini Ezekia amesema there is an opportunity now. Mungu wetu anakuja kutuangalia na kutubariki. Atatumia kupitia kwa hawa watu. Maana alisema hawa watu they are pushed Tukiwalisha hawa, tukiwavika hawa, tukutane na mahitaji yao, Mungu atakutana na mahitaji yetu yote. Bwana sifiwe. So hawa kuweza kushurutishwa wala kusukumwa japo la nne watu hawa they did it sacrificially they did it they gave sacrificially kanisa moja linaitwa Macedonia ama Makedonia ni wakolindo wa pili sura ya nane Linasemekana lilikuwa kanisa linapitia katika mateso makubwa sana. Nimesikia kidogo hadithi ya mapendo ya ndugu yetu. Ndio huyo. Nimesikia kidogo hadithi yake. Wa Macedonia walipitia shida zilikuwa zinawaka kama moto. Na maandiko yanasema walikuwa masikini kupita kiasi. Wakati opportunity ilikuja na mlango ukafunguliwa wahusike na matoleo ambayo yalikuwa yanatolewa yanapokelewa na mikono ya mitume yaperekiwe makanisa ya makanisa ya makanisa upande wa Jerusalem mahali kulikuwa na kiangazi kikubwa makanisa ya Macedonia watu walikuwa masikini sana walisema hata na sisi tupewe nafasi makanisa mengine yalipokuwa yanahesabiwa wa Macedonia walitengwa Paul alitua hawa watu wanapitia hali ngumu mbaya uchumi ni mbaya ni masikini wakasema hapana we want to be given an opportunity na maandiko inasema hivi ya kwamba hawa watu walifanya kwa mioyo yao na wakafanya zaidi ya uwezo wao bwana Yesu asifiwe tarehe ine tutafanya hapa kwa mioyo yetu na zaidi ya uwezo wetu. Kalia jirani mwambie mimi mimi niko ndani. Uliza jirani wewe uko ndani? Eh, tumefunguliwa mlango na Mungu kwa sababu ya uchumi wa kiungu ambaye tutatembea nayo. Na mlango umewekwa wazi kama wakati wa Hezekia. Angalia hawa watu, ni watu unawahurumia hata wao kiwaona. Taifa limepigwa mali zimechukuliwa amekuja mfalme ambaye anasema tulete watoto wa wapi lakini alijua kama hawa makuhani watasimama kwa nafasi zao if they will not stand in their post 
na wafanye kile walifaa walifa wafanye huyu Mungu hataleta baraka hivi Ezekia alipowaagiza walifanya zaidi ya uwezo wao namba tano namba tano ni mahali tu tulisoma na wewe second chronicles chapter 31 enda usome hapo Maandiko inasema mwezi ule wa kwanza walianza kuleta walileta mali nyingi wakaleta fungu fungu za buzi fungu za mali za kila aina wakaleta maripuko wakaleta vitu vimetajwa na maandiko inasema mwezi wa kwanza mzima wanaleta kila siku mwezi wa pili mwezi wa tatu mwezi wa nne angalia revival ya kutoa taifa masikini na kuna revival ya kutoa wanaleta kwa nyumba ya, ya Mungu mwezi wa kwanza na zinawekwa in courses vitu zinawekwa in courses hakuna mahali tena pa kuweka maana ni nyingi sana vikawekwa miezi minne baada ya miezi minne akakuja Hezekia akauliza kuhani aliyekuwa amesimamia mambo yamefika wapi akaambiwa watu wametoa mali zao nyingi sana Bwana Yesu asifiwe Jabu la pili akasema sisi makuhani tumekula tumeshiba Haleluya Na si kushiba tu ushuhuda ni huu tumeshiba kuna mabaki haya mengi Ya tatu akasema naye Mungu amewabariki watu wake sana Bwana asifiwe wakati makuhani wamekula wakati wameshiba wakati wamebakisha bila shaka ujue nao watakatifu watakuwa wakipokea overflow ya baraka zao tupigie bwana Yesu makofi tupigie bwana Yesu makofi roho mtakatifu amesaidia maneno haya ya andikwe ya kwamba hezekia ndiye aliyefanya kila neno aliyefanya Daudi na hivyo ni kumaanisha katika miaka 29 29 years ambayo Hezekia alikuwa mfalme Israeli ya Yuda ndio walikuwa matajiri zaidi ya mataifa yote they enjoyed prosperity they enjoyed peace hakukuwa na vita aliyeinuka kupigana na wao Mungu alipigana na yeye. Siri ilikuwa nini? Siri ilikuwa kutambua uwezo wa madhabahu na wale wamewekwa kwa madhabahu kutambua ili taifa lishibe. Nasema taifa ni watu wale. Ili taifa lishibe, hili taifa la Mungu, huu falme wa Mungu. Ili taifa litembee katika prosperity, lazima madhabahu ya shibe kwanza. Halo madhabahu haya yakipokea kutoka kwa hawa watu what will happen it will come back just as the bible says give there is a, in the book of uh, Luke 6:38 give and it shall be given back to you good measure shaken together and pressed down and learning over bwana sifiwe watu hawa walibarikiwa mambo mengi yalitendeka nasema hivi na nimemalizia makuhani hawa hawakusumbuka katika huduma walikuwa wamestalehe wakibariki watu halo halo makuhani wanastalehe wameinua mikono kwa sababu wame wamerishwa mahitaji yao yameangaliwa wakawa wamekaa katika zamu zao wangeweza kusoma neno wangeweza wangeweza kuomba wangeweza kufanya mambo ili kuatrakti baraka za Mungu maana walipokea kutoka kwa watu wa Mungu namba 2 hawa watu pia waliweza kupokea huduma za kikuhani wani wakishiba huduma za kikuhani zinawafikia watu wa Mungu na watu wanabarikiwa bwana asifiwe ya mwisho baada ya kufanya hivyo watu wakaweza kubarikiwa nasema watu wakaweza kubarikiwa in the book of philippians 4 18 philippians 4 what philippine kuna huyu kuhani anaitwa paul paulo 
Safari hii ako gerezani kwa sababu ya injili. Kanisa la Wafilipi wamefanya changisho mchango. Wamefanya changisho, wametengeneza special offering. Wamepatiana kwa pasta wao ambaye anaitwa Epaphroditus. Pamoja na wadugu wapelekee Paul gerezani kwa sababu nyakati hizo mukiwa na mfungo wa wenu ni nyinyi mlikuwa mnamuangalia asikufe na mahitaji yake kama mlikuwa na uwezo mumwike mahali kuna chumba kizuri na mambo fulani ilikuwa shauri yenu kanisa likajukumika likatoa mstangisho maalum likapatiana kwa mikono ya hapa Fodito Paul akapokea alipopokea sadaka hiyo Paul akasema nimepokea kwa mikono ya Epaphrodito sadaka yenu na sasa iko mbele za Mungu ni manukato mazuri ni sadaka yenye harufu nzuri imemfikia Mungu nayo na sadaka hiyo inaingia kwa hazina yenu sasa kile nimepokea inaingia kwa hazina yenu sasa kile tutafanya a uh, uh, tarehe nne kinaingia kwa hazina yenu sasa bwana asifiwe pray the name of the lord akatoa maneno haya ambayo mtumishi wa Mungu atasimama hapa overflow sijui tunakusudia nini mimi naona zaidi ya ambacho tunakikusudia na chochote kile tunafanya kinaingia in to our account philippians kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu ni mada kadhaa imepita akauliza kama ninatumia post 2000 ama 3000 can't remember very well 2000 pamoja na 1000 ya mwezi wa kwanza nikamwambia saa moja akanitaji nataka na akapata promotion kadhaa zimefa tumeuliza matoleo hayo mengi tutik